now I can. Hello, everybody. I'm sorry. I should do this right. Uh, let's start with a bit of a recap of last class, and then I'll go on to today's class. And uh, if anybody has any questions, I request you to please save them till I give a break. I mean, I try to give break after every subtopic. So that uh, if you can just type in your questions or ask your questions at the break, it would be great. I mean, if you keep uh, messaging in between, it's a bit uh, distracting for uh, me and for the other organizers. So you can raise your hand anytime if you have a question, if you need to be solved then. Or when I give a break, you can ask any question. Okay. So shall we start? Uh, Ravi? Recording? Yes, I'm recording. मंगल श्लोक आरंभ अहम वदा अनुवद अधिगम्य महेश्वर कृत्न व्याकरण प्रोक्त तस्म पाणीन नम वाक्यकार वरुचि भाष्यकार पतंजलि पाणी सूत्रकार प्रणतस्म मुनि मुनित्रयम् नमस्कृत्य मुनि नमस्कृत्यदुक्तिभाव्य विरच्यते तत्किंचिदिव पश्याम व्याक्रियंते व्याक्रियंते निष्पाद्यते व्याकरण व्याकरण कथम निष्पत्ति प्रकृति प्रत्यय विवेचन क्रियते तदेव व्याकरण अष्टाध्यायी सूत्र ग्रंथ अष्टाध्यायीनाक्रमेण व्याख्या अस्तोभम अनवद्यम च बहुषु प्रदेश अस्तोभम 
व्यर्थ पद अथवा वर्णरहित अनवद्यम निर्दुष्ट सूत्र पाणीय व्याकरणे सन्ति कानिच सूत्राणि शोढा विभक्ता षड्विधानि सूत्राणि सन्ति कानि च तानि इत्युक्ते सम्यास परिभाषा च विधिः नियम एव च अतिदेशः अधिकारश्च षड्विधं सूत्रमुच्यते षड्विधान सूत्राणि सन्ति सम्या सूत्राणि परिभाषा सूत्राणि विधि सूत्राणि यम सूत्राणि अतिदेश सूत्राणि अधिकार सूत्राणि किं नाम संज्ञा सूत्रम् संज्ञा नाम नाम इति नामधेयस्य एव संज्ञा इत्यपि उच्यते व्याकरणे यानि पदानि विशिष्टेषु अर्थेषु उपयुक्तानि तानि पाणिनिना आदौ उच्यन्ते इत्युक्ते वृद्धिः इति एकं पदम् अस्ति लोके अपि वृद्धि इति पदस्य प्रयोगः अस्ति एव वृद्धिः एधते वर्धते इत्यर्थे वृद्धिः इति पदम् उपयुज्यते किन्तु व्याकरणे सः अर्थः नास्ति व्याकरणे यदा वृद्धिशब्दः उपयुज्यते तदा तस्य कः अर्थः आकार एकार आकार ऐकार औकाराः इत्यर्थः तस्मात् पाणिना वक्तव्यं तेन यानि पदानि शास्त्रीयानि पदानि उपयुज्यन्ते तेषां कः अर्थः उदाहरणार्थं वृद्धिशब्दस्य कः अर्थः आदै आकार ऐकार औकाराः इति अर्थः एवमेव बहूनि पदानि पाणिना उच्यन्ते तानि संज्ञा सूत्राणि इति वदामः संज्ञा संज्ञा इज अ टर्म अ टेक्निकल टर्म ऑफ एनी शास्त्र इज कॉल्ड अ संज्ञा इन व्याकरण पर्टिक्युलरली वी हैव लॉट्स ऑफ वर्ड्स विच आर यूज्ड बाय पाणिनी इन अ वेरी पर्टिक्युलर सेंस सम ऑफ देम आर कंप्लीटली आर्बिट्ररी लाइक पाणिनी हिमसेल्फ हैज क्रिएटेड अ फ्यू टू संज्ञास पाणिनी नैव कानिचन यदृच्छा शब्द केचन यदृच्छा शब्दाः प्रयुक्ताः ति भु भा इत्यादीनि पदानि पाणिनीना प्रयुज्यन्ते अचोन्त्यादिति दाधाकदा इत्यादि ताः अपि संज्ञाः अपरञ्च लोके यानि पदानि सन्ति तानि भिन्ने अर्थे पाणिनिना प्रयुक्तानि सन्ति तथैव लोके अपि अथवा पूर्वतन आचार्यैः यानि पदानि विशिष्टार्थे प्रयुक्तानि तान्येव पुनः पाणिनिना अपि प्रयुज्यन्ते एवं बहुविधानि पदानि सन्ति येषाम् अर्थं पाणिनिना पाणिनिः वदति ताः संज्ञास ताः संज्ञाः इति They are all the technical terms which Panini defines in his own Shastra. He declares that if, I, if anywhere in Vyakarana you come across the term Vrithi, it means A, I, O. So all the terms which are very specific to this Shastra, he defines. They are all called as the Samya Sutra. Samya Sutras are those which give a name and define that term. They tell वृद्धि, गुणा, धातु, प्रातिपरिका, anything, and they define what is it, what is a प्रातिपरिका, in व्याकरणा, what is a धातु, what is वृद्धि, what is गुणा, such सूत्रस are called as सम्यासूत्रा, and then तथा परिभाषा सूत्राणि, सूत्राणाम् अथवा कथम् यातव्यः, इति उच्चते परिभाषा सूत्राइः, सूत्रे किंचित् पदम् उपयुज्यते चेत् तस्यांचित् विभक्त्यां अस्ति चेत् कः अर्थः उदाहरणार्थं सूत्रे षष्ठ्यन्तम् एकं पदम् उपयुज्यते चेत् कः अर्थः अथवा आदेशः क्रियते आदेशः कस्य स्थाने करणीयः इति विचाराः आगमः अस्ति आगमः कुत्र कर्तव्यः आदौ कर्तव्यो वा अन्ते कर्तव्यो Parivhasha sutras are those which define the interpretation of rules. You have a rule, say you have eko yen achi. Ikaha yen achi iti asti. Ikaha iti shashti, yen iti prathama, achi iti saptami. Kaha arthaha. Shashtyaha kaha arthaha. Saptamyaha kaha arthaha. Yen iti, ikaha yen iti ucchate. Yen kutra kartavyaha. Ikaha pra kartavyova. Ikaha anantaram kartavyova. Ikaha sthane kartavyova. Ityadayaha samshayaha. अवश्यम् भवन्ति 
तादृशानां संशयाना निवारणार्थं पाणिनिरेव नियमान प्रकल्पितवान अस्ति तादृशाः नियमाः परिभाषाभिः उच्यन्ते परिभाषा इति सूत्राणि अपि सन्ति इत्युक्ते परिभाषा सूत्राणि अपि सन्ति तथैव पृथक परिभाषाः अपि सन्ति परिभाषास आर ऑलवेज एनी रूल विच एड्स इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ सूत्र द परिभाषा कैन बी अ सूत्र इट सेल्फ और इट कैन आल्सो बी अ रूल विच इज नॉट अ सूत्र दैट इज इट्स माइट नॉट बी टोल्ड बाय पाणिनी बट इट इज स्टिल एक्सेप्टेड इन द व्याकरण शास्त्र देयर आर परिभाषा here a paribhasha sutra is a sutra which tells you how to interpret a sutra udaharanartham shashti sthane yoga yatra yatra sutre shashti vibhakti prayukte tatra sthane ityartha labhyate ikah yan achi ityukte ikah sthane yan syat dhatoh adagamah iti ikah shtet tatra sthane ti nasti agamah asti atyantau takit उदाहरणी धातोरभवेदिफिक there are sutras which will tell you how to do an adesha that is which one to replace so they are paribhasha sutra taha paribha tani paribhasha sutrani iti uchyam tataha vidhi sutrani vyakarane atyantam pramukhani sutrani vidhi sutrani eva vidhi sutrai kinchit karyam uchyate adesha hasya pratyaya hasya agam hasya et kinchit karaniyam asti प्रक्रियाया शब्दाः भवन्ति तेषां किमपि परिवर्तनं भवति यदि अस्माभिः करणीयं तर्हि विधि सूत्रेणैव करणीयं सुधी उपास्यः इत्यस्ति तत्र ईकारस्य यकारादेशः कर्तव्यः तदा इको इको एणचि इति सूत्रेण आदेशः विधीयते तस्मात् इको एणचि इति विधि सूत्रम् एवमेव तस्मिन् दिने दर्शितमासीत् राम इत्यस्ति राम इति प्रातिपरिकात् प्रत्यय that is what avidhi sutra any change which is happening in a word or between letters or anywhere has to be governed by vidhi sutra neither samya sutra nor paribhasha sutra can function by itself the samya sutra only defines it just tells you vridhi is this okay the paribhasha sutra also only tells you how to interpret it says if there is shashti do uh, replace it or do an agama or something like but neither samya sutra nor paribhasha sutra can bring about any change by itself kimapi parivartanam kartum na shakyate samya sutra nava paribhasha sutra nava vidhi sutra nava etkinjit api karyam bhavatu vyakarane vidhi sutra nava karaniyam vridhiradait iti vridhi samya vidita kintu tasya prayoga sutra bhavati mrije vridhi athava vridhi rechi iti vidhi sutra pradeshe eva संज्ञा सूत्राणां परिभाषा सूत्राणां च प्रयोगः तस्मात् सर्वप्रमुखं विधि सूत्रमेव भवति द विधि सूत्र इज वन व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वी टेक द हेल्प ऑफ द संज्ञा सूत्र एंड ऑफ परिभाषा सूत्र टू प्रॉपर्ली इंटरप्रेट अ विधि सूत्र बट नीदर ऑफ दीस कैन फंक्शन बाय देमसेल्फ्स ततः नियम सूत्रम नियम सूत्र 
कश्चन सूत्र से प्रवृत्ति नियम आया थी अतः ये वन नियम सूत्र में इति उच्चित है उदाहरण हम वधामी तदेव विज्ञानी था पति समास एव इति नियम सूत्र में सह प्रसंग हा पूर्व में वा शेषो भेसकी इति एकम सूत्र में सी तेन गारांताना उकारांताना शब्दाना बहुना घी इति सम्या विधि है there is a sutra called Shesho Bhyasakhi, which gives that Samya Ghi. That is, it defines a term called Ghi and it tells you that Ghi is a name which is to be given to all Ikaranta and Dukaranta Shabdas, mostly in Pulima. Now, Pati Shabda, Pati Shabda ha api Ikaranta ha Pulinga Shabda ha. Tena Shesho Bhyasakhi iti sutra na Ghi Samya Prapnoti. It has the eligibility to get the ghi, the term ghi from shesho khyasakhi. Into idam niyama sutra. Kim niyama yati pati hi, pati shabda ha, samase eva ghi samyam prapnoti. It gets the samya ghi only in samasa. The niyama sutra is one which limits some other sutra. The shesho khyasakhi is applying everywhere. It is giving a name ghi to all ikaranta and ukaranta shabdas. Kullinga shabda. But this sutra comes and tells that if it is Pati Shabda, then only in Samasa it gets the Samya Ghi. That is why if you notice the Rupas, the Ikaranta, say Haraye, Haraye, Harehe, Harehe. Similarly, if it is Pati Shabda, only Pati Shabda, plain Pati Shabda, the Rupas are different from the Hari Shabda. The Hari Shabda goes Harina, Haraye, Harehe, Harehe. But the Pati Shabda goes Patya, Patye, Patyuhu, Patyuhu. Right? But if you go to Pati Shabda in a Samasa, like Bhupati, then it will behave like Hari Shabda. Bhupataye, Bhupatehe, Bhupatehe. So, this Niyama Sutra limits the application of Ghi in case of Pati Shabda to only Samasas. In the absence of this Sutra, the Ghi Samya would have applied to Pati, Pati Shabda everywhere, but it limits that only in Samasa. You get the Ghi Samya. Anena Sutra Niyam Yate. Samase Eva Pati Shabda Se Ghi Samya. Anyatra Nabhavati. Tasmadidam Niyama Sutra. Iti Ucchyate. Okay. Before we go to the next two types, would anybody like to ask anything? Any doubts so far? Uh, Shri Kalivardhan, I have unmuted him. Namaste Samya Ji. Uh, we are explaining the Niyama part. I mean, is it something, I mean, do I understand that it is like uh, the the exception rules are defined? Uh, exception, I right? purposely avoided the word exception because exception has a technical term called apavada. Uh, yeah, the Niyama Sutras also behave like apavadas, but there is a difference between what is technically an exception and a Niyama Sutra. So, uh, as we go on, you will know the difference. Okay. Any other questions? Please go ahead. Am I audible? Very? Yes, very audible. Ah, okay. uh, so let's move on to the other two types of sutras. This takes a bit more explaining. Um, Panjama इधम सूत्रम भवति अतिदेश सूत्रम इति अतिदेश हा नाम आरोप इत्युक्ते कश्चन शब्द हा अस्ति तस्य स्वरूपे अन्यत् किम किमपि आरोप्यते एतदपि उदाहरण द्वारैव वदामि क्रोष्ट इति शब्द हा अस्ति क्रोष्ट शब्द हा उकारान्त हा पुल्लिंग हा 
उदाहरणार्थ गुरु शब्द गुरु गुरु गुरव अथवा शंभु शंभु शंभ इतिवत अनेना भाव्यम क्रोष्ठ शब्द उकारांत पुनिंग शब्द अनेन सूत्रेण किच्यते क्रोष्ठ शब्द त्रिज प्रत्ययांत शब्दवत क्रोष्ठ शब्द त्रिज प्रत्ययांता शब्द के कर्ता हर्ता भर्ता इत्याद शब्द सी कृधा कर्त्र कर्ता कर्ति करोति कर्ता हरति इति हर्ता विभर्ति इति भर्ता इत्याद त्रिजंता शब्द सी सर्वे ऋकारांता त्रिज प्रत्यय त्रि इति शिष्य तकारांत तस्मा त्रिजंता सर्वे ऋकारांता शब्द कर्ता 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 भर्ता 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 इत्यादी रूपा सीमुच्यते पाणीन क्रोष्ठ शब्द स्वयं त्रिजंता नास्ति क्रोष्ठ शब्द त्रिजंता नु त्रिजंतवे त्रिजंतवत रूपा प्राप्नोति क्रोष्टा क्रोष्टार 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 आदो पंचसु विभक्तिषु त्रिजत अयमे अतिदेश अतिदिश्य स्वूपेण क्रोष्ठ शब्द त्रिजंत नथा ृजंत so it does not qualify to have forms like a trijanta but panini is saying artificially you are giving some properties of trijanta to krosht shabda under some condition he says in the first five vibhakties the krosht shabda is to be declined as a trijanta shabda so it behaves like kartra hatra bhadra or any other trijanta shabda under particular condition so something which it does not have by itself but that which is uh, superimposed on it imposed on it by an external condition so that sutra the particular sutra which imposes the property of a on b so b is different from a but artificially you are saying that some properties of a are to be imposed on b for some reason for a prakriya obviously धर्मा हेलो हेलो राम 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 सोमिया हाँ राम 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 टेल मी नथिंग आई एम आल्सो हेयरिंग यू एस ओके नथिंग डाउट हाँ यू हैड एनी नो डाउट ओ ओके फाइन हाँ उपयुज्यस्थान आगामी सूत्रेशु अर्थम योजयन्ति अधिकार सूत्राणि उदाहरणार्थं प्रत्ययः इति एकं सूत्रम् अस्ति द्वितीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य प्रथमं सूत्रं प्रत्ययः इति प्रत्ययः नाम किं किमपि नास्ति प्रत्ययः इत्येव इदं किमपि विधिं न विधत्ते संज्ञामपि न वदति इट डज नॉट डिफाइन एनीथिंग इट डज एंड नॉर डज इट कैरी आउट एनी चेंज बाय इटसेल्फ इट जस्ट सेस प्रत्ययः But then, इदं पदं अध्यायत्रये 
तृतीयाध्याय चतुर्थाध्याय पंचमाध्याय प्रतिसूत्र प्रत्यय 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 अनुवर्तते उदाहरण कर्मण्यन चेत प्रत्यय कर्मणि अंड प्रत्यय गुप्तिचिभ्य सन चेत गुप्तिचिभ्य सन प्रत्यय प्रतिसूत्र प्रत्यय पदम अनुवर्तते तदेव अधिकार सूत्र अन अधिकार सूत्र इज अ सूत्र विच डज नाट हेव एन इंडिपेडेंट अप्लीकेशन ऑफ इट्स ओन इट ओनली गोस टू एवरी सक्सीडिंग सूत्र एंड एड्स ऑन टू इट्स मीनिंग फॉर एग्जांपल इफ यू हैव एन अधिकार कॉल्ड प्रत्यय द प्रत्यय अधिकार गोस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड चैप्टर ऑफ दस्ट अध्याई टू द एंड ऑफ द फिफ्थ चैप्टर सो इन ऑल द थ्री चैप्टर्स दैट इज ट्वेल्व पादास ऑफ द थ्री चैप्टर्स इन एवरी सूत्र यू हैव प्रत्यय 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 गोइंग ऑन इट एक्ट्स अलॉन्ग टू ऑल सूत्र ऑल दीज आर प्रत्यय It is why we have something called the pratyadhikara. All suffixes in grammar are defined in that uh, under that adhikara, so that it goes to every sutra and tells this is pratyaya, this is also a pratyaya, this is also a pratyaya. Similarly, you have angasya is an adhikara, which goes from the first uh, sutra of the fourth part of the sixth chapter. 641 is angasya from 641 till the end of the 7th chapter you have angasya so all karyas which have been defined in those one adhyaya plus one pada will happen only if there is an anga angasya ichi adhikara ha shrashtha adhyayasya chaturtha pada aarabhya saptam adhyaya samapti paryantam gachati tatra sarveshu sutreshu angasya इति अनुवर्तमूत्रूत्रूत्रूत्र आदौ व्याकरणशास्त्रे प्रवेश प्रवेश यदा कुरम तदा आदो संज्ञा सूत्रा ज्ञातव्य पाणिना वस्तुत प्रथमाध्याय प्रथम पाद बहुश संज्ञा सूत्राण्य प्रणीता त्र प्रमुखा या संज्ञा सूत्रा का संगृह्य दीक्षित संज्ञा प्रकरण कौमद्या प्रथम प्रकरण आरभ्य है सो दीक्षित इन द फर्स्ट Prakarana of Kaumudi, he collects some of the important Samya Sutras. Tell you in the beginning, they are not all the Samya Sutras. As we go on, as we as there is an occasion, he defines further Sutras. These are only the main terms which you need to be acquainted with before you start with Vyakarana. Vyakarana Dhyanam, Yada Kriyate, Tathaha Adho, Etani Samya Sutra Ni Gyata Vyam. Etaha Samya Ha, अवश्यम Uh, I'm unable to unmute her. Maybe she can type the question. Sure. Since there are no other questions, you can continue. Oh, okay. Idani, as to how come we are up to that? आदौ महेशरा सूत्रा अहम पढ़ा भवे अनुवदून एम अयउच हयवरट 
लन यमगणनम झभई घरहदश जबगददश अनादिंत लंसूत्रे अकारस्ते हकारादिशु अकारह उच्चारणात्था इति कोमुद्याह पंक्तयः ये शाम समीपे सिद्धांत कोमुद्याह पुस्तकमस्ति तत्र मूले एवं एवं अस्ति आदु चतुर्दशम मात्रनी पढ़ेंगे तहाँ तहाँ पंक्तयः संधि अरुण रुद्रक एओं आयाउच आयवरत नन यमगणनम जबई घरहदश जबगढ़दश कपचरथथथ सतव कपई शशसर हल इत्येतानि माहेश्वराणि सूत्राणि इति उच्चन्ते संस्कृत भाषायाः या वर्णमाला अस्ति ये वर्णाः सन्ति ते एव अस्य अस्मिन् सूत्र राशो संग्रहितानि तस्मादेव अस्य अक्षर समामना यहाँ इत्यपि नामांतरण वर्त माहेश्वरा अक्षर समामना यहाँ अक्षराणां समूह हा इति अर्थात्स्ति इति नामांतरण विद्यत है ताने शिवसूत्राणि इति माहेश्वराणि सूत्राणि इत्यपि कथ्यन्ते एतान्येव सूत्राणि व्याकरणस्य मूलभूताणि कब प्रयोजनम् इति प्रश्न हो महेश्वराणि इत्यस्ति अस्माभिः पुरुमेव उत्तमा इत्याकरणे आचार्यत्रयेण पाणिनीनावा उरगुचीनावा पतंगलीनावा यद्युच्चते यद्यदुच्चते तस्य एव प्रामाण्यमस्ति we take as final whatever पाणिनी has said or वररुचि or पतंजलि has said any other things made by as in any other uh, theory which is put forth by other grammarians but which is not supported by these three will not be considered as pramana in our shastra. Now this is not exactly actually from Panini. So how this prana is a question which might arise. That is why Dikshita says Maheshwarani Sutrani. Maheshwara Dagatani Maheshwarani. Those sutras which are from directly from Maheshwara, they are called Maheshwarani Sutrani. Ata eva akshara samamnaya, amnaya nama veda. Veda nam adrisham pramanyam asti, adrisham eva pramanyam etesham sutra nama api asti. Kimatham Maheshwara eva, Maheshwara eva agatakwa. Tasma eva Maheshwarani Sutrani. Kim prayodhanam etesham. वर्णा है संधि किमस्ति माहेश्वर सूत्रेशु वर्णा ना काचन अनुक्रमणिका अस्ति इसमें यस्याम अनुक्रमणिकायाम वयस्यम सेतह पठामा हा इसके लिए संभाषा है ना आज वर्णा माला पढ़ते असर गई ही कथम पढ़ते थे आ आ ई ई इत्यादि इत्यादि सराह सेतह कथा गर्भना इत्यादि क्रम है ना वेंजना नीचे पढ़ते हैं किंतु अत्र अस्मिन क्रम ह� वर्णा है तस्मिन पर में योजितानी न चलती वर्णा है ये वा they are just letters so why are you actually using these letters in this particular order if you ask the अनादि सम्यात्थानी ये ते शाम महेश्वरानाम सूत्रानाम प्रत्याहार करना में ये वा प्रयोजनम प्रत्याहार हा इति उच्चते अन अनादि इत्यादि अन इत्यादि यह प्रत्याहार हा इति उच्चते they are nothing but abbreviations of letters. An it it serve any satsapi vadani. Akara dharabhya. Nakara paryantam ye varna hasanthi. Te an iti shabdena uchanthi. Asava akara dharabhya atra kashtana nakara hasanthi. Akara dharabhya nakara paryantam. 
महेश्वरा सूत्र अनादि संयाूत्र अकार सो ऑटोमेटिकली यू हेव ए क्वेश्चन एवरीवेयर यू सी से इफ यू हैव हायर वर्ड यू हैव ह य व ह एवरीवेयर देयर इज अ अकार सो यू सेड द अकार इन लंड इज कॉल्ड इट व्हाट अबाउट ऑल दीस लंड सूत्र अकार इत सम्यक इत्युक्ते अत्र सर्वेषु सूत्रेषु सर्वेषु वर्णैः सह यह अकार अस्ति तस्य का गति है अत्र हकारोत्तरम यह अकार यकारोत्तरम यह अकार झकारोत्तरम यह अकार तेषां किं स्थानम अस्ति तत्र हकारादिषु अकार उच्चारण अर्थः उच्चारण सौलभ्यं कल्पयितुमेव सर्वत्र स्वरः योजितः नियम अपि अस्ति व्यञ्जनानां उच्चारणार्थं स्वरस्य साहाय्यम आवश्यकमेव केवलं ह य व र इत्येतत् शिरुवृत् उच्चारण कर्म न शस्मा उच्चारण साहाय्यार्थम सर्वत्र अकार योजि त्र अकार स्थान नु लूत्र अत्र अकार सह विशेष सह इति संज्ञा प्राप्त महेशरा सूत्र अनादि संयाथ लूत्र अकार Uh, one question which Lalita ji has: How does one know about the end of adhikara sutra? Uh, yes, uh, the end of any adhikara is always known by commentary. Vyakhyana. We have the bhashya and we have other vyakhyanas which we treat as pramana in knowing where the adhikara ends. As in, you can tell that pratyay adhikara begins here. So where till where is what is the question which is answered by the commentary? Is the Mahaprana pa pronounced as pa or pa? It is pronounced as pa, joining both the lips. Pa is the sound pa is not there in Sanskrit. It has to be pa, pa, ba, ba, ma. All of them pronounced using both the lips. What does hakara dishu cover? Anything starting from pa, how higher word it till. The ha of hal, all letters, all vyanjanas, ka, pa, sh, sh, whatever full vyanjanas you have, in all these letters, akara is for uchanana. Sarveshu vyanjaneshu, hayavara titya ta ha akara daratya, ante hal pariyantam, ye vyanjana ni sandhi, teshu sarveshu akara ha uchanana. Any question? Let's move on some way. Okay. Why is ha included twice? <laughs> okay. Good question. Which requires. Uh, I'll come to it. Ah, uh, okay. Ha ka ra ha kimartham dweetha I think. Ah, mantaram pratyahara karana atam puna ha achhe prashna se uttaram hai chha. Anya prashna ha? ईश्वर उद्दिश्य तप आचरित शिव प्रत्यक्ष 
and Adhigantena Saheta is a sutra which tells what is a Pratyahara. This is what the Maheshwara Sutras are for. Maheshwara Sutrani Anadi Samyarthani Pratyahara Karanartham Maheshwarani Sutrani Uchyante Pratyahara Katham Kriyate Antima Varanasya Halantyam Iti Sutrena Ik Samya Kriyate Tataha Adi Mahavaranaha Ik Samya Kena Varanena Saha Militva Pratyaharam Nishpadayati Akaraha Nakarena Saha Pratyaharasya Bhagaha Ayyibhuti Eva Meva Hakaraha Nakarena Saha Atra Halithya Treha Lakaraha Tasyapi Halantyam Iti Ik Samya Asti Anena Hakarena Pratyahare Sarvani Vyendanani Sanghihitani Bhavad If you do a Pratyahara of this Hakara with the end Hakara, the Lakara which is at Hal you will see that you have covered all Vyendanani All consonants come here Thaya Varala, Nyamanganana, Chabhagarada, Jabhakapha Chathata, Tathakapha Shashasa So you are covering all Vyendanani That is why Hal means Vyendana, right? I told you Hal means Vyendana, oh, because Hal is a Pratyahara. Pratyahara of this Hakara, this that Nakara. Okay. So now you have two sutras. One sutra which tells you the it Samya and the other sutra which tells you a Pratyahara. Is this much clear? Notes in this part. There are two sutras. We have now learned two sutras. One is Halantyam, which tells that any consonant at the end at the end is called it. And there is Adhirantena Saheta, which tells that with such an it samya letter, you can make a Pratyahara. Okay. Uh, any questions? So Lalita he has a question but I guess uh, she is still typing it. Uh, I saw a question. Any special meaning for it samya? Uh, no. Uh, in Vyakarana the samya need not have a meaning. A samya is just a name. Okay. It need not be an anvartha samya. Like there are some samyas which mean something and they also depict something. Like if you have a Sarvanama, a Sarvanama is that which can be used for everybody. That is why Sarva, Vishwa, etc. are called Sarvanamas. There are Samyas which have a meaning, but mainly, majorly the Samya does not have a meaning of itself. It is just some word to denote it. So the word it does not mean anything by itself. It is a name which is given to a series of letters in Vyakar. Any other questions? Are we clear till here? What is it? What is a pratyahara? How do you make a pratyahara? Should we be reading the Bala Manorama? Uh, I think not now. I think we will do the uh, Bala Manorama sometime later. But now I think it is too much for uh, most of the people. Whenever there is an occasion, we will read it. When, when there is something which it explains very clearly. So now no. Eti iti it is yeah. I mean uh, yes, you can derive a meaning for that. Great samya letters do not stay. I mean as we see later, any letter which is it samya will get lopa. So since it goes away it can be called it. Sure. Uh, but as I said it is not necessary that any samya needs to have a meaning. Huh. Any other questions? We can continue some way. So, halantyam it is. Sutrena Itsamya Eva Meva 
uh, one second, Kalivaradhan Ji has a question. He asks, is it by itself a pratyahara? No, it is not a pratyahara. There is no uh, still that, uh, uh, no it pratyahara which you can make from the Maheshwara Sutra. And it does not denote any words also. Our pratyaharas are variations for letters. And it is just a name. Now, Kalantyam iti sutrena itsamya tathaiva adhirantena sutrena saheta iti sutrena pratyaharaha iti uttam. Kinto atra kachana samasya asya. Kalantyam tatham chedaha kalantyam iti chedaha. Kalantyam iti sutrena iti iti samya vidhiyate. Kinto asmin sutre hal iti yat padam asti taha pratyaharaha. Hal iti yata venjananam prate hayavara iti yata hakara arara prate lakara lakara pariyantam pratyaharaha. प्रत्याहारा है कथम न्यायंते आदिरंते न सहेता इति सूत्रे न न्यायंते आदिरंते न सहेता इति सूत्रम प्रत्याहारस्य स्वरूपम् निर्दिष्टि अंत्ये न इतः सहितः आदि ही प्रत्याहा अभिदानम् सस्यस सम्यापवति इति आदिरंते न सहेता इति सूत्रह सूत्रे न प्रत्याहारा हा प्रत्याहारस्य स्वरूपम् न्यायंते हल हलंत्यम् इति सूत्रे हल � प्रत्याहारस्य ज्ञानम् आवश्यकम् किंतु प्रत्याहारम् प्रत्याहारा हा आदिरंत्येन सहेता इति सूत्रे न विधीयते अस्मिन् सूत्रे आदि ही अंत्येन सह इता इत्तिति एकम् परमस्ति अस्य इत्तित्युक्ते किम् इति ज्ञातव्यम् चेत् खलंत्यम् इति सूत्रस्य ज्ञानम् आवश्यकम् ज्ञानम् आवश्यकम् भवति इत्त इति पदस्य ज्ञानार्थम् हलंत्यम इति सूत्रे हल इति पदस्य ज्ञानार्थम आदि रंते न सहेता इति सूत्रस्य ज्ञानम् आवश्यकम् The case here is in हलंत्यम you have a word called हल The word हल is a प्रत्याहारा To know what is a प्रत्याहारा you need to know the सूत्र आदि रंते न सहेता आदि रंते न सहेता uses a word called it To know what is it you need to know that हलंत्यम हलंत्यम is a सूत्र which defines it for you. So, without knowing halatyam, you cannot understand adhirantena saheta. And without understanding adhirantena saheta, you cannot understand halatyam. Adhirantena saheta iti sutrena pratyaharasya jnanam vina. Halantyam iti sutrasya aranyatum na shakyata. Halantyam iti sutrasya itsamyaya ha jnanam vina. Adhirantena saheta ये सूत्र से ज्ञानम् न शक्यते एवं परस्परम् आश्रयतः इमे सूत्रे दिस सूत्र हलंत्यम् डिपेंड्स ऑन आदिरंत्येन सहेता एंड आदिरंत्येन सहेता डिपेंड्स ऑन हलंत्यम् दिस इज़ व्हाट वी कॉल अन्योन न्याश्रय परस्परम् आश्रयतः तस्मात् अन्योन न्याश्रय हलंत्यम् इति सूत्रम् आदिनंतेन सहेता इति सूत्रम् च परस्परायोह आधारे नयोह भवतः तस्मात् अन्योन्याश्रय हा इति सूत्रे अन्योन्याश्रय इष्टे दोषः अन्योन्याश्रय इज एट पॉइंट इन एनी शास्त्र यू कैन नॉट हैव टू थिंक वेर टू नो ए यू नीड टू नो बी एंड टू नो बी यू नीड टू नो ए इफ दैट इज द केस यू विल एंड अप so that is called a dosha. That is a fault in Shastra and which is called Anyonyashraya dosha. In this case, between Halantyam and Adhyana Saheta, you have Anyonyashraya. Without knowing Halantyam, you cannot know Adhyana Saheta. Without knowing Adhyana Saheta, you cannot know Halantyam. So how do we solve this problem? The first thing which Kaumudi does is to solve this problem. So I think we should solve this next class. Just think over and understand the question completely. So we will see the solution in next class. If you do not understand the question, you can ask me. Krishnaha. No raised hands so far, somebody. 
okay so is that clear or was it overhead this was good okay. any questions if not we'll wrap up for today so lalita ji she just raised her hand maybe we can uh, oh she but she typed uh, Okay. Any other? You can ask. Please don't hesitate in asking any questions in Vyakarana. You should never think that you will sound foolish or dumb by asking questions. It's just that you have to learn means you have to ask. If you did not understand anything, any point, please ask. धन्यवाद so, सोमिया जी वेन इज द नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास इज ऑन मंडे मंडे नाइट एट ओ क्लॉक सोमवार रात्र अष्टवादने इफ यू हेव एनी डाउट यू कैन मेल मी आई थिंक आई मीन वी हेड अनाउंस दट इट बी अपरेट बैच फॉर दोज हू जस्ट वॉन्ट टू लिजन टू रेकॉर्डिंग दैन आस्क डाउट Think this week uh, we haven't really covered anything much. Still, if you have any knowledge, you can always mail me. And if it needs a personal explanation, we might have a session or a Skype call. But uh, otherwise, the that uh, doubt clearing session will be from next week. Uh, the next class is on the regular class is on Monday. Okay, Samyadi. I'm going to stop the recording. Yes.